Assalamualaikum Salam sejahtera uh, Di dalam video ini uh, Saya ingin berkongsi Berkenaan dengan Introduction to Solidworks uh, Saya ingin menerangkan beberapa perkara Atau beberapa parameter yang penting uh, Di dalam perisian Solidworks Sebelum anda boleh memulakan dengan uh, Sketching activities Alright, so let's start kita buka uh, SOLIDWORKS uh, software so I double click this one in my case I'm using uh, SOLIDWORKS version 2019 it doesn't matter, tak kisah version apa pun you boleh gunakan kerana the concepts of the applications are still the same the only uh, uh, different is that uh, dia punya Uh, user interface, the environment ok, berlaku kemungkinan uh, icon dia mungkin kalau 2000 uh, new versions like 2019 or 2020, dia punya icon mungkin berwajah baru ok, jika kita bandingkan dengan uh, version yang sebelumnya namun demikian, uh, the concepts of the applications are still remain the same so, let us start, let's just proceed with the uh, SOLIDWORKS So, apabila anda dah buka tadi uh, persian SOLIDWORKS, welcome uh, SOLIDWORKS dialog box akan 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 terpapar. Okay, so we just need to close this. Okay, right, we just need to close this. So, the first thing that you need to do is that untuk memulakan uh, penggunaan SOLIDWORKS ni, okay, anda just go to new. Okay, here new, then New Solid Stock Human punya dialog box akan akan di akan di ter, dipaparkan di display uh, uh, on your screen like this. Uh, basically, there are three modes which are part assembly mode as well as drawing modes. Okay, uh, advanced ni dia uh, akan lebih kepada tutorial MBD. So uh, just neglect both of these MBD dan juga tutorial. You just need to focus on the template. So go go back to novice, right? Okay. So I want you to choose part. Okay. Kerana kita perlu menghasilkan parts ataupun single part ataupun single component terlebih dahulu. Kemudian kita akan pergi ke assembly and then kita akan pergi kepada drawing. Okay. Step by step. So I'm going to double click this icon. So ingat eh, ini uh, simbol untuk part, ini simbol untuk assembly dan untuk drawing. The, the rest. Okay. Dan this environment will appear kalau you perhatikan di sini okay. Terdapat beberapa uh, modes, or tabs ataupun parameters yang perlu anda tahu. The first thing is that kalau you perhatikan di sini ini adalah kalau you perhatikan di atas ni semua ini adalah merupakan icon commands. Okay. So command-command uh, yang akan kita gunakan dan di sini adalah merupakan kita punya ada few tabs, ada beberapa tab ini tab berkenaan dengan sketch features surface, sheet metal ok, evaluate and so forth, alright so kalau you tekan tab ni so dia akan terpapar lah, ok command icons, ok, ataupun icon commands yang berada di dalam ataupun under di surrender tools kalau kita pergi sketch, so all these are the uh, icon commands which falls under sketch same as well as features, surfaces, sheet metals and so forth ok, so now ini adalah berkenaan dengan tabs dan juga command icon kalau you perhatikan di sini, ini adalah menu bar so menu bar ni macam biasa lah, eh. dia ada kalau file, kita ada save as untuk print and so forth ok, dan di sini juga kalau kita perhatikan di dalam menu bar ni juga kita uh, boleh uh, Uh, perolehi command-command uh, command seperti yang dipapar di icon ni ok, kalau contohnya kalau kita nak uh, untuk sketch ni, so kalau I go to tools ok, I go to sketch tools, oh, so ok, ini semua adalah merupakan, kalau you perhatikan ok, ataupun uh, sketch entities, ok, ini semua line, corner, sama kan, line corner and so forth, ok so, ini kalau kita nak gunakan menu bar lah tapi normally uh, since uh, this uh, shortcut icon command dah ada kat sini which is under sketch so kita akan gunakan lah ok kita akan gunakan secara direct ok di sini 
Okey, uh, kalau uh, kita nak tahu apakah bentuk uh, icon ni, apakah nama icon ni, apakah you just need to bring your cursor and just leave it there for a while. Lepas nanti uh, uh, dialog box akan terpop up dan ini ada merupakan line. Untuk tujuan ni untuk sketch a line. Kalau kita go to here, circle, sketch a circle. If like this, okay, kita three point arc. Dan kalau you perhatikan ada setengah-setengah icon tu, dia ada macam... Uh, expansion punya arrow di sini so you just kalau you just click this one kita ada beberapa lagi line center line as well as midpoint line so all this we will go through later okay so sama juga dengan ni okay spline right uh, how about this one slot okay so let's so kita expand this arrow kat bagian tepi ni kan okay, we do have few types of uh, slots So this one also you no need to worry we will go through this one later right Okay now uh, kita dah tahu ni semua so ini shortcut untuk new open ni normal lah okay normal so save print and so forth right So apa traffic line traffic line ni dalam untuk update nanti I rebuild ataupun kita nak update kan kita punya sketch ataupun kita punya parts uh, nanti kemudian Okay kalau kita perhatikan di sini pula pada bahagian kiri anda on your left side view akan terdapat satu section yang mana yang mana ia jadi sebagai uh, manager design tree. Manager design tree ni macam tadi uh, okey ini ada merupakan part pertama, alright. So you can uh, kalau you double click ni dia akan uh, minimize, you double click dia akan maximize. Okey jangan tekan yang ini di filter. Okey don't don't press this one di filter. I will tell you later. Okey filter ni untuk apa, right? So kita ada material. The most important thing here is that all these three planes okay so basically uh, front plane top plane dengan right plane ini ketiga-tiga plane ini uh, dikenali sebagai sketch plane okay sketch plane is very important for us to create any sketches before we can develop any features okay so don't worry i will go to show to you later okay so this is the origin okay this is the origin okay Uh, dan kalau uh, uh, kalau kita dah buat nanti kalau kita dah build up few uh, parts or few features uh, pada bahagian environment ni sini the environment uh, model view ni okey kita akan dapati terdapat uh, apa aktiviti yang kita lakukan di di pada bahagian bawah ni nanti okey pada bahagian bawah, bawah origin nanti you right bawah origin nanti kita akan ada terpapar apa berapa Uh, icon yang menuju ke aktiviti-aktiviti yang telah kita kita laksanakan ok, never mind uh, so we go through this one so ini adalah merupakan axis axis x, axis y, axis z ok, manakala ini pula adalah merupakan zoom kita adakan zoom to fit, zoom to area ok, section view view orientation display and so forth okay ini saya from time to time i will touch about this i will explain to you about all these functions okay so this one also we do have solidworks resources design library file explorer view palette everything all this pun i will explain to you uh, from time to time once we come to uh, this chapter okay guys So I think uh, for the time being uh, uh, we will stop here. So hopefully that uh, you un uh, understand uh, uh, those important parameters, perkara-perkara yang penting, parameter-parameter yang penting yang perlu anda tahu di dalam uh, SolidWorks environment ini sebelum anda boleh memulakan any uh, activities di dalam SolidWorks. Okay, so, uh, kita jumpa lagi di dalam uh, video in the next video okay, okay thank you very much